हम लोग जिस स्थान पर आए हैं स्थान अज्ञान का स्थान मूर्ख का स्थान मूर्ख लोक का स्थान दिस इज ए प्लेस ऑफ फूलिशनेस But this foolishness is removed by Lord Baladev, and that is the pastime regarding this. Is it not? Why are you laughing? <laughs> no, don't, don't, don't laugh at me. Quite opposite. <laughs> Just see, they want to enjoy the nectar, but it is guarded by that foolishness. All around here. First of all, it will be killed. Demons will be killed and driven away. Then you will be able to enjoy Madhu Bhavan or or the next day at Madhu. Like this. No, no, no. This is direct. Direct. You are crooked. Everything is told. What to do? This is the place of ignorance. Foolishness. I had a demon in the shape of an ass. It <laughs> lived here to protect, not to un, not only protect, to enjoy the uh, fruits of uh, palm, which he uh, own, which is which uh, of his true owner is Lord Krishna and Baladev. <coughs> They wish to enjoy this fruit, palm trees, palm fruits. And Baladev and Krishna both were requested to kill that demon and let them feed, let, let them feed the, let them enjoy the fruits. So they came here and killed the demon, but Krishna did not kill. It is the duty of Baladev. Agnana timirandhas, agnana jana shala koya chokshurun mitadi. Ignorance is removed by Guru Dev. Baladev and Gurudev are the same thing. So, this will be explained later on by Reverend Bhajnavaj. Thank you. आज हम लोग बलदेव प्रभु की सच्चिदानंद धाम में हम लोग आए यह भूमि सच्चिदानंद में है और बलदेव प्रभु जी का निवास स्थान कभी कभी अशुभ लोग इसमें प्रवेश कर जाते हैं और बलदेव प्रभु जी उनका कान पकड़ करके बाहर कर देते हैं इसलिए हम लोगों जी के गुरु जी का ये स्थान है बलदेव प्रभु ये गुरु जगत गुरु अखंड गुरु आपको जो कुछ खाना है कह लीजिए तब बलदेव एंड कृष्ण चंद्र इज पॉजिशन ऑफ होल यूनिवर्स इज नॉट ओनली दॉजिशन ऑफ दिस दिस प्लेस आज हम लोग जहाँ पर आए हैं पहले मैं हिंदी में बोल देता हूँ और अंग्रेजी में इसका अनुवाद कर देगा सभी लोग समझते हैं फर्स्ट सेलिंग इन हिंदी एंड दे विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश हम लोग जहाँ पर आए हैं हम लोग ब्रज मंडल परिक्रमा कर रहे हैं इसलिए सबसे पहले सबके गुरु बलदेव जी प्रभु जी के पास में हम लोग आए वे कम फास्ट जगत गुरु 
एंड अखंड तत्व गुरु बलदेव विदाउट हिज मर्सी वी कैनट इंटर इन वृंदावन एंड ऑन परिक्रमा विल नॉट बी सक्सेसफुल हम लोग की परिक्रमा से सफल नहीं होगी इसलिए गुरु पाद पद्म के पास हम लोग बलदेव जी के पास में यहाँ पर सबसे पहले आए हमको जाना था मधुबन कि तो मधुबन न जा करके हम लोग यहाँ आए यह वह स्थान है दिस इज द सेम प्लेस यू हैव हर्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड दैट बलदेव प्रभु किल्ड धैनुका शिव is in the shape of ash donkey donkey i saw thank you all right <laughs> he was dhankasur ko yahan par kans ne niyukt kiya tha kans ka sundar ek bagicha tha yahan jisme taal ke phal rahte the the by the garden of kans कंस हैज क्या किया था धेनुकासु टू प्रोटेक्ट दिस गार्डन गार्डन ऑफ ताल यू आर सिंग पाम ट्री दिन लैक्स एंड लैक्स रेज ऑफ पाम लाखों लाखों पेड़ यहां पर थे और कंस ने नियुक्त किया था कि ब्रजवासी कोई भी इसका एक फल फले नहीं लेगा ये महाराज कंस की सेवा में नियुक्त होगा सिंगल फ्रूट ब्रजवासी विल टेस्ट ऑल द फ्रूट ऑफ कम टू मी एंड फॉर माई एसोसिएट्स So then, Kasur was guarding, guarding this, that no one should enter in this forest. No one should enter. But, when Krishna and Baldev, with their friends, when Krishna and Baldev Prabhu, sometimes grazing cows, he came to this land. तो उस समय में शखाओं ने कहा कि हमें भूख लगी है हम कुछ खाना चाहते हैं पास में ताल का फल पके हुए हैं बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है इसलिए हमको कुछ फल चाहिए कृष्ण ने कहा दाऊ भैया से कहो वो तुमको तल फल खिला सकते हैं बल देखो चलो और यहां आकर के एक पेड़ को अपने हाथों से ऐसे नीचे से हिलाया और सब पके हुए फल गिरने लगे धप 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 कर फलों से वो पट गया सारा बंद टेबल टर्म से पट गया सब वो खाना चाहते थे इतने में ही ढेन का उसकी पत्नी उसके बच्चे उसके और सब साथी लोग दौड़े हुए आए ये क्यों कहाँ से फल गिर रहा है कौन गिरा रहा है उन्होंने देखा ये गोप मंडली सब आई हुई है और इसमें से जो श्याम है यही कृष्ण है इसको मारना है इसलिए वो बड़े जोर से चिल्लाने लगा और चिल्लाते हुए कृष्ण और बलदेव पर झपटा मारने के लिए बलदेव प्रभु जी ने उसका पीछे का दो पैर पकड़ लिया और उसे पकड़कर एक ताल वृक्ष के ऊपर में फेंक दिया फेंकने के साथ ही वो जहां घुमाया उसका पैर पकड़ के पिछला वो मर गया और ताल के ऊपर में फेंक दिया एक ताल का टूटा दूसरा तीसरा चौथा सभी टूटने लगे साथ साथ में बलदेव प्रभु और कृष्ण ने दोनों ने मिलकर के जितने गधे थे वो सबको मारना आरंभ किया उनकी लीज और रक्त से सारा बन भर गया 
वो मारा गया उसके साथ ही सब मारे गए किंतु बच्चों ने फल नहीं खाया क्योंकि वहाँ पर रक्त से भरा हुआ था बड़ा घृणित वहाँ का दृश्य उत्पन्न हुआ इसलिए किसी ने भी नहीं खाया यहाँ पर धनका सु गधा है बलदेव प्रभु जी ने उसको गधे को मारा जैसा कि पूज्य पात्र विक्रम महाराज ने बताया वो गधे लोग मूर्ख होते हैं इग्नोरेंस अज्ञानता बलदेव प्रभु जी ने उसे मार करके अज्ञानता को हटा करके सबको यह दिखलाया कि सबको कृष्ण का भजन करना चाहिए जो लोग भगवान का भजन नहीं करते वो लोग संपूर्ण रूप से गधे हैं तो जो लोग भगवान का भजन है दो सू डोंट डू भजन ऑफ कृष्ण ऑल आर एसेस सभी लोग मूर्ख और अज्ञानी और जो लोग भगवान का भजन करते हैं वो लोग यथार्थ ज्ञान संपन्न है So Maharaj has explained till that uh, Krishna uh, Kansa has appointed this Dhenukasur to guard this uh, garden of palm fruits, and he told him that make sure no prajvasis should taste the fruit. But once Krishna and Baldev they were coming here for cow grazing, and all the cowherd boy friends they requested Krishna and Baldev that if they can arrange for some food stuff because the, all the suckers are feeling hungry. So Baldev Prabhu. Uh, escorted all of them here, and he said, "Okay, we'll eat all these palm fruits." And then, with his two hands, he shaked one of the palm trees, and all the palm trees they started falling on the ground. And very soon, the ground was full of all the palm trees. Now, Dhenka Sur and his whole family, they were uh, in their home, and they heard all this voice, and they were amazed. Oh, what's happening? Who has come here? And when they came out and they saw, oh, Krishna Baldev and all the sakas are here. This gop group of all these gop goal cowherd boys, and they are making all this nasty thing scene. So we should uh, must go and kill Krishna because he's having this blackish complexion. So this is the symptoms of Krishna. So then he came and he wanted to attack Krishna, but before he could attack Krishna, Baldev Prabhu he got hold of his uh, two legs behind in the back and then whirled him in the air and threw him. On, threw him on one of the palm trees, and he died. And then afterwards, all his associates and all his followers, his followers, they also started coming and attacking on all the cohort boyfriends. But then Krishna and Baldev, one after another, they killed everyone. So this is how all the Dhenkasur and everyone was killed. So Maharaj said that Dhenkasur represents a donkey, and that means fully ignorant person. So those who are not doing any bhajan and do not doing worshiping Krishna or they are not making advantage of their uh, human life. They are all asses, and only those people who are making an effort to realize their self, they are the real intelligent people, and they are in full knowledge actually. यहाँ पर ये बतलाना आवश्यक है। गधे मूर्ख होते हैं। जितने कूड़े करकट होते हैं, मैले कपड़े होते हैं। जिसको आदमी पहन करके गंदा करता है उसको साफ करने के लिए धोबी गधों पर उन कपड़ों को लेकर के जाता है गंदों को और पहाड़ों पर जब चढ़ते हैं तो वहां पर गुड़ चीनी शक्कर बूरा घी उनके पीठ पर लाद करके हम पहाड़ों पर जो नगर है वहां पर ले जाते हैं किंतु उसका एक बुंद भी उसको टेस्ट नहीं कर सकता ले जाएगा भार वहन कर करके ले जाएगा किंतु उसका कुछ भी आस्वादन नहीं कर पाता कपड़े भी अपने पीठ पर ले जाता है किंतु कपड़े भी नहीं बन सकता दूसरी बात वर्षा के दिनों में जब चारों तरफ में हरियाली छा जाती है घास उगाती है उस समय गधे को छोड़ देते हैं और वो चरने जाता है थोड़ी देर में ही उसका पेट भर जाता है क्योंकि घास बहुत होती है किंतु पीछे मुड़ करके देखता है कि हम तो आज कुछ 
घास नहीं चढ़ पाए ये तो थोड़ी सी दूर हम आए हैं इसलिए दुबला पतला हो जाता है घास के दिनों में बरसात के दिनों में और गर्मी के दिनों में जब घास नहीं होती बहुत दूर दूर तक घास खोज करके खाने के लिए जाता है और पीछे मुड़ करके देखता है कि आज तो बहुत दूर तक मैं चला आया बहुत घास खाया तो वो मोटे हो जाते हैं ऐसे वो गधे होते हैं दूसरी बात एक और सबसे विशेष बात गधे बड़े कामी होते हैं इतने कामी होते हैं कि गधी के पीछे चलते हैं अपनी स्त्रियों के पीछे और गधा लातों से उनको मारता है मुखों में किंतु तनिक भी उसको लज्जा नहीं आती उसे होश नहीं रहता उसी प्रकार से जो लोग संसार में आकर के कोटि कोटि जन्मों से संसार में भ्रमण कर रहे हैं वाइन वेल्थ एंड ओमेन थ्री इनके पीछे जो चलते हैं वो सभी गधे हैं बार बार वो दुल्लती खाते हैं और उनको होश नहीं रहता भगवान का भजन नहीं करते उसी प्रकार से इंसार में जो लोग आकर इन सब चीजों में दुख और क्लेश पाते हैं और उनको होश नहीं रहता है भगवान का भजन नहीं करते गधियों के पीछे चलते हैं मार खाते हैं अपमानित होते हैं फिर भी उनको होश नहीं होता है उनको गधे कहा जाता है इसलिए इन सबसे शिक्षाएं इन सबसे शिक्षाएं लेकर के संसार से अनाशक्त होकर के हरि गुरु वैष्णव के विशेष करके गुरु जी बलदेव प्रभु जी के अनुगत्य में हमारा भजन करना ही उद्देश्य इस जन्म का है इस जीवन का दूसरा कोई भी उद्देश्य नहीं एकमात्र उद्देश्य है इस उद्देश्य को जो नहीं जानते और उसको पालन नहीं करते भगवान का भजन नहीं करते गुरु जी के अनुगत्य में वो सभी गधे और गधेहिया है आई एम रिक्वेस्टिंग माई रेवरेंड महाराज लेट श्याम एक्सप्लेन दी भार्स जो सात में बुद्धि को ना पेश कर रहा है प्लीज ना ना एक तो हो जाए सो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर और महाराज इज मेकिंग एफिसेस ऑन द पॉइंट दैट डंकीज और एसेस दे आर फूल्स सो द वॉशरमैन यूजेस हिम यूजेस द डंकी टू take clothes from one place to another place and so many nice clothes he uh, load on his back but the donkey is not allowed to wear none of the clothes any of the clothes and then in the hilly stations donkeys are used to take heavy materials to remote places where it's difficult for any vehicles or any other uh, buses like things to go so these donkeys they are carrying all nice stuff like sweets ghee and beautiful nice uh, delicious things but they just carry they cannot eat this things so this is another foolishness third example maharaj gave that in the rainy season when there is so much grass around donkeys they eat lot of grass and when they see around themselves around uh, nearby in the back they see that actually oh I I didn't eat any grass because still there's so much grass. So he says I haven't. He thinks that he has not done any big effort. So he becomes lean and thin because thinking that he's not done any hard work. On the other side, in the summer days when there's no grass around, he has to walk a lot. He has to go for miles and miles to eat grass, and he's not. He doesn't eat so much, and he becomes healthy because he thinks, oh, I've done so much work, so I've eaten so much grass. So this is the foolishness. Another thing is that these donkeys are very lusty. and they're always running after the she donkeys and first thing is when they go to the she donkey she gives a kick on the face of the donkey but despite of this getting a kick he doesn't feels any shame and still shamelessly he walks behind the she donkey so maharaj compares this thing with those people in the world who are like this they are roaming in this mud material world from lives and lives and lives but still they are just doing the same business of uh, attracted to wine women and wealth so those people who don't do bhajan and shamelessly they are running after shri donkeys they are nothing but donkeys the only purpose of life is to serve hari guru and vaishnav especially gurudev baladev prabhu under his guidance we must try to perfect our lives and this is the main teaching of this place we must learn this teaching and try to follow in our lives right. <laughs> 